لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ امیروں کو احساس ہو سکے کہ ہم تو ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے رہے تب ہماری یہ حالت ہے ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کے گھروں میں کبھی چولہ نہیں جلتا روزہ بھی اسی لیے تھا اسی لیے فرمایا لالکم تتقون و تسوم رمضان چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھو اسی لیے کہا گیا رمضان کا روزہ رکھو لالکم تتقون تاکہ روزے سے تمہارے دلوں میں تقوا پیدا ہو تم پرہیزگار بن جاؤ یا اللہ نماز سے تقوا پیدا نہیں ہوتا کیا حج سے تقوا پیدا نہیں ہوتا کیا زکاة سے تقوا پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے پھر روزے سے تقوا ہاں جتنا تقوا روزے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں چیٹی ہے میرے ہاتھ میں پسٹل ہے آپ کی اوپر رکھی آپ نے گاڑی روک دی جتنا مالو نکالو کہ بھائی ڈر جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے جب نکال رہا یا نہیں نکال رہا ہے فوراں نکال کے دے دیا یہاں اللہ کا ڈر آج ہمارے دل میں نہیں آیا وہی پسٹل اور ٹیٹی رکھنے والا آدمی نے آج صبح سہری کیے روزے سے ہیں دن دھاڑے جگہ تی ڈالا کرتا ہے آج اس نے سہری کھائی روزے سے ہیں زہر کی آدان کا وقت ہوا زہر کی نماز پڑھ کے گھر پہ گیا بی بی مئے کے گئی ہوئی ہے کمرے میں فریج رکھی ہوئی ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بھائی نہیں ہے کوئی نہیں ہے فریج کو کھولتا ہے پانی کی چھنڈی چھنڈی بوتل ہے اور شربت روح افضا رکھا ہوا ہے لیکن آج اس کو پی نہیں سکتا پانی شربت روح افضا دودھ میں گھول کے استعمال نہیں کر سکتا چلو میں نے کہا میرے دوست پانی پی لے یہ پھل پروٹ رکھیں یہ بھی کھا لے کسی سے کہوں گا نہیں ارے چپ رہو ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا اللہ کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے میرے بھائیو یہی آدمی جب پسٹل رکھ کر بندوق رکھ کر جب کسی کی دن دھالے دکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے لیکن آج روزے سے روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کی اندر کتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا کر دیا مولی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑی میں نے کہا سرات مستقیم میں آپ نے سرات مستقیم کے لوگوں سے پوچھا کیا مولی جرجی صاحب نے نماز پڑی کہ ہاں آئے تو تھے مغرب میں ہم نے دیکھا ہے چلو پتا چل گیا ہم نے نماز نہیں پڑی کہہ دیا سرات مستقیم میں لوگوں نے پوچھا کیا مولانا کو مسجد میں دیکھا ہے لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں دکھائی دیئے لو میری پول کھل گئی نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن آج میں روزے سے تھا یا نہیں سہری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا فرج کا تھنڈا پانی میں نے غیر سب کسی کی سب کی غیر موجودگی میں میں پی کے آیا ہوں لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی بہت سے بے روزدار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہیں یا بے روزے سے لیکن آج بے روزے بے روزداروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے اسی لئے قیامت کا دن میدان میشر کا دن ہوگا اللہ کہے گا مسند آمد کی روایت ہے اللہ کہے گا فرشتو میرے بندے نے نماز پڑی ہے اس کو اس کا انعام دے دو فرشتے نماز کا انعام دیں گے اے فرشت اللہ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکاة بھی دو دی ہے اللہ کہے گا زکاة کا انعام بھی دے دو اللہ تیرے بندے نے حج بھی دو کیا ہے اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے کو حج کا انعام بھی بدلہ بھی دے دو فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی دو رکھے ہیں اس کا انعام بھی میں دے دوں اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتو روزے کا انعام تم نہ دو اللہ کیوں نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا زکاة کا مجھ سے دلوایا حج کا مجھ سے دلوایا پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں اللہ کہے گا فَإِنَّهُ لِي وَانَا جُزِ بِهِ میرے بندے نے روزہ میرے لئے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لئے نہیں پڑی کیا زکاة تیرے بندے نے تیرے لئے نہ دی کیا حج تیرے بندے نے تیرے لئے نہیں کیا کیا صرف روزہ ہی تیرے لئے رکھا اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتو نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا زکاة میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ جمعہ جمعہ اس لئے پڑتا ہو تاکہ المحلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو چھوڑو وہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتا 
ہو سکتا ہے لوگوں کے ڈر سے مسجد میں جمعے کے دن آ جاتا ہو زکات اس نے اس لیے دی ہوتا کہ لوگ اس کو بہت بڑا زکات دینے والا کہیں اور بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں حج بھی ہو سکتا ہے اس لیے کر لیا ہو کہ لوگ یہ تانا نہ دیں کہ اتنی دولت مند اور پیسے والا ہو اب تک حج نہیں کیا لیکن روزہ اسے ڈر سے کبھی میرا بندہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے بندے کے پاس کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا سارے لوگ غیر حاضر تھے پھر اس کی نعمت اس کے پاس تھی اس کو صرف میرے خوف نے اور میرے ڈر نے توڑنے سے روکا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے روکا ہے پائن نہولی وہ اناج دی بھی میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے روزے کا انعام دوں گا روزے کا بدلہ دوں گا اللہ کے نبی سے اب صحابہ کہتے ہیں کیا انعام ہوگا کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن مجھے غمان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کی روزدار کو کیا انعام دے گا لیکن مجھے غمان ہے کہ اس وقت اللہ یہ کہے گا آؤ آئے سب آئے میرے روزدار بندو میرے ہاتھ سے انعام لو جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزدار بندے کو ایک ایک کر کے بلا کے انعام دے گا اس وقت بندے کو انعام جو ملے گا وہ تو قدر ہوگی ہوگی اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ایک روزدار بندہ ڈائریکٹ اس دن اللہ کا دیدار کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیدار کرے گا میرے بھائی اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے کتاب لکھی اور رحیق المختوم جو پورے عالم اسلامی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی جب امام حرم نے ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کے ہاتھوں سے دیے ہوئے نام پر اتنا خوش ہوتے ہو اس دن روزدار بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھ سے ان کو انعام سے نوازے گا اپنے ہاتھ سے انعام دے گا اس وقت روزے دار بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور وہ کفے افسوس میں مبتلا ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں روزوں کو چھوڑا تھا اے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا اے کاش میں مر کر دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا یا لائتنی لموت کتاب یا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا مجھے الٹے ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ سوپا جاتا والا مدری ما حساب یا اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا ہوتا یا لائتہا کانت الق آئے کاش کہ میری زندگی کے بعد جو موت آئی تھی وہ موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ افسوس ملے یہ ہے اسلام یہ اسلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ